O principal erro que os profissionais cometem é desconhecer. Desconhecer, gente, não é desconhecer o transtorno do espectro autista, não. É desconhecer que existe uma capacitação. Né? Eu vejo muitos cursos, assim, avaliação do diagnóstico do transtorno do espectro autista. Você vai lá, tem escalas. Né? Instrumento tal, instrumento tal, instrumento tal. Aí você vai ver o cronograma do curso, já tem intervenção, já está falando de, de, de Iaba, de Tit, de Denver, de tudo com é farofa, tudo junto. Né? Gente, não dá para num curso rápido, né? um curso de, de, de capacitação, né? um curso livre, né? 100 horas, enfim, é, falar de tudo. Né? É, uma, uma, uma aba, por exemplo, é uma pós-graduação de 360 a 480 horas, dois anos, monografia. Né? Então, assim, se vocês acham que vocês vão aprender é, algo sobre aba, TIT, que também é uma pós-graduação, né? ensino estruturado, são dois anos, né? é, Denver também, são dois anos. Né? Então, assim, eu faço pós-graduação de aba, eu fiz pós-graduação de, de ensino estruturado, são mais dois anos, de é, intervenção precoce no autismo, baseado no, no modelo Denver, são mais dois anos. Então, assim, não é num cursinho de, de 40 horas, de 100 horas, que vocês vão aprender a avaliação, instrumentos e todas essas técnicas para sair fazendo. Né? Então, tem que tomar cuidado com isso e conhecer é, cada um do, 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 dos nichos. Né? Então, existe a avaliação diagnóstica, existe algo para fazer, existe literatura a respeito, existe uma, uma, uma forma de fazer isso. Tá? E o diagnóstico é observável na interação. Existem os instrumentos, os instrumentos são importantes, mas vamos pensar num carro. Os instrumentos não são a roda do carro, eles não fazem o carro andar. Então, se você quer trabalhar com avaliação diagnóstica do transtorno do espectro autista e vai fazer um curso sobre instrumentos, você vai fazer uma avaliação ruim, porque se o diagnóstico é observável, observação de sinais e sintomas, e você vai fazer um, um curso sobre instrumentos de rastreio, ao final, você vai ter... É, e não são a, é, instrumentos diagnósticos, né? Ao final daquele instrumento de rastreio vai estar tá lá. Conclusão, encaminhar para avaliação especializada. E aí? Né? Então, assim, você recebeu aquele pai, é, ele te contratou para dar a sua conclusão, para dar a sua HD. E aí você foi lá, aplicou, aplicou lá um monte de coisa. Tem uns relatórios também que vem assim, é, instrumento de rastreio, instrumento de... de de avaliação de desenvolvimento que a gente aplica lá quando vai para intervenção, né? Após o diagnóstico, quando vai fazer avaliação comportamental para intervenção, vem aquela salada. Mas, basicamente, a avaliação diagnóstica pode contar com instrumentos, mas não é a roda do carro, tá? E tem muitos saberes para se, se estudar. Falta de experiência. Falta de experiência a gente dá conta com supervisão, né? Seja supervisão ou seja um curso que você tenha acesso a um, ao contato com o docente para tirar dúvida, né? Para um começo, por exemplo, estaria muito bom dessa forma, né? Que você tivesse, pudesse tirar dúvidas para treinar o seu olhar, para poder é, ficar mais perto de alguém com mais experiência para ir direcionando as suas práticas. E segurança, né? Aí, é, é, terapia, né? Mas, se você tiver mais conhecimento e se você tiver a oportunidade de ter alguém mais capacitado para trocar os próprios colegas de um, de um curso, por exemplo, você pode ficar menos inseguro. 